ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விக்ரம் மிஸ் ராக்கெட் இல்லைன்னா லான்ச் வெஹிக்கல் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராக்கெட் அண்ட் லான்ச் வெஹிக்கலோட மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் டூ வீலர் வச்சுருப்போம் அதை டூ வீலர்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா வெஹிக்கல்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் மீன் பண்ணுது அதே தான் ராக்கெட்டும் லான்ச் வெஹிக்கலும் ஒரே மீனிங் தான் வெஹிக்கல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ரம் ஒரு ப்ளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை டு கோயம்புத்தூர்னு வச்சுப்போம் எதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் பேசஞ்சர் ஹியூமன்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் செகண்ட் வந்து கூட்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இதே ஸ்பேஸுக்கு நம்ம பேசஞ்சர் அண்ட் கூட்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுவோம் லான்ச் வெஹிக்கலை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் இந்த விக்ரம் எஸ் ஸ்பேஸுக்கு போகிற பேசஞ்சருக்கு பேர் வந்து டெக்னிக்கலாக ஒரு டேர்ம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் அதே மாதிரி கூட்ஸுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இருக்குது பேலோட் ஓகே இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நம்ம செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் விக்ரம் எஸ்னா என்ன இட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட்லி டெவலப்ட் லான்ச் வெஹிக்கல் ஃப்ரம் இந்தியா இதுக்கு ஏன் வந்து விக்ரம் எஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமோட ஃபவுண்டர் அதை ஆரம்பித்த ஒரு பேர் வந்து டாக்டர் விக்ரம் சராபாய் அவரை ஹானர் பண்ணுற விதமாக ஃபஸ்ட்டு ராக்கெட்டுக்கு விக்ரம் எஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த விக்ரம் எஸ் ராக்கெட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனி எதுனா ஸ்கை ரூட் ஏரோ ஸ்பேஸ் இது வந்து ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் இது எங்கே இருக்குன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் ப்ராஜ் ஸ்கூலில் காலேஜில் பார்த்துருப்போம் நம்ம எதனா ஒரு வேலை செஞ்சுன்னா அதுக்கு ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபைனல் இயரில் அதே மாதிரி இந்த கம்பெனியோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க ப்ராரம் த பிகினிங் அந்த மிஷின் நம் என்ன த ப்ராரம் த பிகினிங் ஓகே ஒரு லான்ச் வெஹிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ வீலர் எடுத்துப்போம் டூ வீலரில் வந்து என்ன இருக்கும் பைக் இருக்கும் பைக் இருக்கும் வீல்ஸ் இருக்கும் இருக்கும் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேசஞ்சர் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லை கூட்ஸ் வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் விக்ரம் எஸ் ராக்கெட்டை நான் ஸ்கிமேட்டிக்காக வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா இதுதான் ராக்கெட் லான்ச் வெஹிக்கல் இதில் ஃப்யூவல் இருக்கும் மேலே வந்து பேலோடு இருக்கும் பேலோடில் என்ன இருக்கும் கூட்ஸ் இருக்கும் இதில் என்னென்ன பேலோடெலாம் வச்சுருக்காங்க மூணு சேட்டிலைட் வச்சுருக்காங்க அந்த மூணு சேட்டிலைட்டில் ஒரு சேட்டிலைட் பார்த்திங்கன்னா சென்னை பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் அவங்களுடைய சேட்டிலைட் ஒன்று அதில் இருக்குது அப்புறம் ஃப்யூவல் பார்த்திங்கன்னா லாங் சைக்கிளில் ஒரே ஃப்யூவல் ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்யூவல் வச்சுருப்பாங்க இல்லைனா ரெண்டு டைப் மூணு டைப் நாலு டைப் வச்சுருக்கலாங்க ஆனால் இந்த விக்ரமஸில் வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்யூவல் தான் வச்சுருக்காங்க சிங்கிள் ஸ்டேஜ் சாலிட் ஃப்யூவல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சிங்கிள் ஸ்டேஜ் சாலிட் ஃபியூல் ஃபியூவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரொப்பலண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஆக்சிடைசர் ப்ரொப்பலண்ட் அண்ட் ஆக்சிடைசர் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் இது நம்ம பைக்கில் இருக்கிற டூ வீலர் இருக்கிற ஃபியூல் மாதிரி தான் டூ வீலரில் என்ன ஃபியூல் இருக்கும் ஒன்று பெட்ரோல் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஏரில் இருந்து நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துப்போம் இது ஸ்பேஸுக்கு போகுது மேலே வந்து ஆக்சிஜன் இருக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆக்சிடைசரை வந்து கூடவே எடுத்துகிட்டு போவோம் அது ஃபியூல் ஸ்டேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும் சரி இது எவ்வளோ தூரம் போவோம் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி சேட்டிலைட்டை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆர்பிட்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பிட்னால் என்னென்னா ஆர்பிட்னா எதனா ஒரு பாடி இருக்குது அந்த பாடி சுற்றி கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே ரூட்டில் வந்து இன்னொரு திங் பாடி வந்து சுற்றிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட் விக்ரம் மெஸ்ட் கொண்டு போகிற பேலோட் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து சப் ஆர்பிட்டல் ஸ்பேஸ் ஃபல ஃப்ளைட் தான் கொண்டு போகும் ஏன் வந்து இது சப் ஆர்பிட்டல்னு சொல்கிறோன்னா மினிமமாக ஆர்பிட்டில் போகிறதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ தௌசண்ட் மினிமமாக டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 
இடத்துல இருந்து போனதான் அது வந்து ஒரு ஆர்பிட்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா போகும் கொஞ்சம் தூரம் போகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே மறுபடியும் கீழே வந்துடும் அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம சப் ஆர்பிட்டல் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த சேட்டிலைட்ஸ்லாம் ரெகுலராக வந்து இடத்த சுற்றாது கொஞ்சம் நேரம் சுற்றிட்டு மறுபடியும் வந்து இடத்துலே விழுந்துடும் இதுதான் வந்து விக்ரமஸ் ஸ்பேஸ் சேட்டிலைட் சரி இது எனக்கு லான்ச் பண்ணாங்கன்னா எயிட்டீன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த விக்ரமஸ் லான்ச் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஸ்மால் லிஃப்ட் லான்ச் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து ஸ்மால் லிஃப்ட் லான்ச் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறாங்கன்னா கம்மியான வெயிட் தான் இதை எடுத்து எடுத்துகிட்டு போவோம் அதனால் வந்து இதுக்கு ஸ்மால் லிஃப்ட் லான்ச் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறாங்க டேட் வந்து எயிட்டீன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எங்கேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸ்ரீஹரி கோட்டா ச ப்ரொஃபஸர் சதீஷ் தவன் ஸ்பேஸ் சென்டர்லேருந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த லான்ச்சோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்தியாவோட குளோபல் ஸ்பேஸ் எக்கனாமியில் ஷேர் பார்த்திங்கன்னா டூ பர்சன்ட் இப்போ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய வருதுன்னா இஸ்ரோ வந்து நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்துப்பாங்க ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணலாம் வேறு கண்ட்ரீஸோட சேட்டிலைட்ஸை கமர்ஷியலாக லான்ச் பண்ணலாம் அப்போலாம் நம்ம டூ பர்சன்ட்லேருந்து எயிட் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த விக்ரமஸ் ராக்கெட்டில் முதல் முறையாக த்ரீ டி பிரிண்டட் பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் என்ன ஆகலாம் நியூ டெக்னாலஜி வந்து ராக்கெட் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் டைம் அண்ட் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகலாம் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா விக்ரமஸ் வந்து ஸ்கை ரூட் ஏரோஸ்பேஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த வேலைகள்லாம் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா இஸ்ரோ வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் அதிகமான கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ப்ரைவேட் வந்து கமர்ஷியல் லான்ச் வந்து எடுத்துப்பாங்க இதனால் என்ன ஆகும் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தி நடத்திட்டுருக்காங்க இதனால் இந்தியாவில் வந்து நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் நடக்கும் இதனால் என்ன ஆகும் கான்சிக்வன்ஸாக ஜாப்ஸ் வந்து நிறைய க்ரியேட் ஆகும் இது வந்து டெக் டெமான்ஸ்ட்ரேட் மிஷன் சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்னா என்னென்னா எந்த ஒரு பெரிய ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் அந்த வேலை செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன லெவலில் ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி தான் இட் இஸ் அ பிகினிங் ஆஃப் சம்திங் விச் இஸ் மச் பிக்கர் ஓகே சிக்னிஃபிகன்ஸும் பார்த்துட்டோம் கடைசியாக வந்து நம்ம இது எந்த ப்ரின்ஸிப்பலில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இது ராக்கெட் இல்லைன்னா லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து எந்த ஃபிசிக்கல் ப்ரின்ஸிபலில் லான்ச் ஆகுதுன்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ராக்கெட் இருக்கு ராக்கெட்டில் இருந்து ஃபியூல் வந்து வேகமாக கீழே வருது அது ஆக்ஷன் ஹை ஸ்பீட்ஸில் ராக்கெட் வந்து மேலே போகுது அதுக்கு அது வந்து ரியாக்ஷன் இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு டயக்ராமாக போட்டுக்கலாம் தட்ஸ் இட் ஃபார் தி செஷன் தேங்க்யூ